এই যে ওয়াজ মাহফিলগুলো নিয়ে মাঝে হঠাৎ করে মাঝে মাঝে আমরা শুনতে পাই যে দেশে নাটক চলে সিনেমা চলে থিয়েটার চলে প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চ উলঙ্গ হয়ে নাচে এরকম আসে না নাই বলেন আবার তারাই বলে ওয়াজ মাহফিল করে লাভ কি ওদের মুখে কিন্তু এই কথা বের হয় ওরা নাচে গান গায় ওরা বলে আবার ওয়াজ মাহফিল করে লাভ কি চিৎকার মেরে বলছেন সবাই বলি আল্লাহ আমরা আল্লাহ তালা শুকর আদায় করে নিলাম আমরা যদি আখেরাতের লাভটা খুঁজতে চাই তাহলে কি হারাম কোনো কাজ আমরা করতে পারবো আজ তো হারাম কোনো কাজ করতে পারবো দুনিয়াতে কাজ দু প্রকার একটা ভালো কাজ একটা মন্দ কাজ একটা হালাল একটা হারাম একটা ন্যায় আর একটা অন্যায় এটা লেজিটিমেট আর এটা প্রহিবিটেড আল্লাপাক একটাকে বৈধ করেছেন আর একটাকে অবৈধ করেছেন একটাকে জায়েজ করেছেন আর একটাকে না জায়েজ করেছেন আমরা কি হালালে যাব না হারামে যাব হালালে যাব না হারামে যাব হালালে যাব হারামের দিকে আমরা যাব না পৃথিবীতে দু শ্রেণীর মানুষ কিছু শ্রেণী আছে ভালোকে বন্ধ করে দেয় মন্দকে চালু করে দেয় আবার কিছু শ্রেণী আছে ভালোকে চালু করে মন্দকে বন্ধ করে দুই শ্রেণীর লোক আছে না নাই কোনটা কোন শ্রেণী কোনটার পরিচয় কি আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন যারা ভালোকে চালু করে দেয় মন্দকে যারা বন্ধ করে দেয় এদের পরিচয় হলো ওই সমস্ত বান্দাগুলো ভালো কাজকে চালু করে যারা মমিন তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুত্বের প্রাচীর তৈরি করে তারা কি করে এক নাম্বার কাজ হলো তারা করে কি সৎকাজের আদেশ দেয় অসৎ কাজের বাধা দেয় নামাজ কায়মের সংগ্রাম করে জাকাত আদায় করে যদি বলি মমিনের কাজ আর মোনাফেক যারা তারা কি করে মোনাফেকদের কাজ হলো মমিনরা যে কাজ করবে তার উল্টা কাজটা তারা করে তারা কি করে ভালো কাজগুলোকে বন্ধ করে দেয় অসৎ কাজের আদেশ দেয় সৎ কাজের বাধা দেয় আমার মনে হয় বাংলাদেশ এমন লোক নাই আসতে বলবেন না ছেলে নাই এই যে ওয়াজ মাহফিলগুলো নিয়ে মাঝে হঠাৎ করে মাঝে মাঝে আমরা শুনতে পাই যে দেশে নাটক চলে সিনেমা চলে থিয়েটার চলে প্রকাশ্যে রঙ্গমঞ্চ উলঙ্গ হয়ে নাচে এরকম আসে না নাই বলেন আবার তারাই বলে ওয়াজ মাহফিল করে লাভ কি ওদের মুখে কিন্তু এই কথা বের হয় ওরা নাচে গান গায় ওরা বলে আবার ওয়াজ মাহফিল করে লাভ কি সম্মানিত ভাইয়েরা গভর্নমেন্ট মাহফিলের পক্ষে প্রশাসন মাহফিলের বিরুদ্ধে না আমি প্রশাসনকে গালবন্দ করছি না এদেশের প্রশাসন কোথাও বলেনি যে মাহফিল হবে না কিন্তু প্রশাসনকে প্রভাব প্রভাবিত করে কিছু অসাধু চক্র মাহফিল বন্ধের প্রক্রিয়ায় লিপ্ত আছে না নাই ভাববেন না ওয়াজ মাহফিল বন্ধ করে দেশের মানুষের চরিত্র ভালো হবে এটা কখনো ভাববেন না যারা মাহফিল আসে তারা নামাজি হয় 
যারা মাহফিল আসে তাদের চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে একটু কান্না কাটি করে দিনের কিছু পথ খুঁজে পায় এগুলোকে দয়া করে এই কুমন্ত্রণায় পড়ে এগুলোকে বন্ধ করার চেষ্টা করবেন না এটা ঠিক না দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায় যে দেশে নাইনটি পারসেন্ট মুসলমান সেই দেশে যারা কোরআনের মাহফিলকে বন্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে আমি তো মনে করি আবু জেহেল রক্ত লুকা নাসরুদের ভিতরে জোরে বলে ঠিক কি না যারা বলে এই স্লোগান দেওয়া যাবে না ওর জানা যাওয়া দরকার নাই জানা যাতে আল্লাহ একবার আসানে নাই একবার কয়বার কয়বার তাহলে যারা বলবে যে মাহফিলে কোন স্লোগান লাগবে না ওদের জানাজা তকবির সারা হবে ঠিক কি না কি সারা হবে শেষ আশ্চর্য কথা আমরা এত কৃপণ হই কেন আমরা উদার হব আমরা কি হব খলিকল ইনসান মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্ব মানে কৃপণ করে ওই দেওয়া যখন তার সামনে কোন বিপদ আসে ঘাবড়ে যায় ভালো কে বন্ধ করব না চালু করব ভালো 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 কে বন্ধ না চালু বন্ধ কে বন্ধ বন্ধ ভালো চালু মনে থাকবে ইমানদারের কাজ কিসের কাজ ইমানদারের কাজ ইমানদার এটাই করবে ইমানদার কখনো বন্ধ কে চালু করতে পারে না দুঃখ নাকি আমার দেশে সেদিন রাজবাড়িতে একটা বেশালয় প্রস্টিটিউশনে একটা বিপদগামী একটা নারী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে সবাই বলল জানা যা হবে না কেন সে বিপদগামী সে জেনা কেরেনি একজন প্রস্টিটিউট একজন বেশ্যা নারীর জানাজা আমরা পড়াবো না খুব মানে তোর জোর এদের কোনো জানাজা হওয়া দরকার নাই ওদের যদি জানাজা না না হয় ওটার জন্য যদি ফতু আসে যারা বেশ্যা বৃত্তির লাইসেন্স দিয়েছে তাদেরও তো জানা যাওয়া দরকার নাই ঠিক কি না আর যারা যায় ভালো কইরে কম ভালো কইরে বলেন কথা কি বোঝা যায় কথা বোঝা দোষ সবার আছে দোষ আমাদের সবার আছে না নাই আমরা সোজা হয়ে যাই জান্নাতের রাস্তা কয়টা জান্নাতের রাস্তা দুইটা নয় জান্নাতের রাস্তা হলো একটা যে এক জান্নাতের রাস্তা দেখার জন্য পাওয়ার জন্য আমরা নামাজের মধ্যে প্রত্যেকটা ওয়াক্ত ওয়াক্তে প্রত্যেকটা রাখাতে রাখাতে আমরা বলি সবাই আমরা ছোট মিলিয়ে বলুন একসঙ্গে বলে ফেলি আমরা সবাই বলি নিঃসন্দেহে আমার এই পথটাই হলো তোমাদের জন্য একমাত্র সরল সঠিক পথ জান্নাত পাবে তোমরা এই পথে সেই জান্নাত আমরা তালাশ করব সেই জান্নাত আমরা খুঁজে বেড়াবো জান্নাতটা কোন পথে হেদায়ত চাইব আমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহ বলছেন বান্দা আমি তোমার মধ্যে এমন কিছু গুণ দেখতে চাই যে গুণগুলো তোমার ভিতরে থাকলে তুমি সফল হয়ে যাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তুমি লাভ পেয়ে যাবে আসল পুরস্কার পেয়ে যাবে তুমি জান্নাত পাবে জোরে বলে আমাদের সব কিছুর মূল লক্ষ্য হলো জাহান নাম না জান্নাত আসতে বলবো না জাহান নাম না জান্নাত সবাই কি জান্নাত পেতে রাজি আছি সবাই কি জান্নাত পেতে রাজি আছি শুধু জুমার নামাজ পড়ে আজকে তো মসজিদে জায়গা নাই আজকে জমার দিন মসজিদে জায়গা নাই কোনো ফাঁকা নাই ফুলফিল 
এবং যারা পাঁচ অক্ত পড়ে না তারাই প্রথম কাতারে প্রথম কাতারে খুব মানে খুশবু টুসবু লাগাইয়া মটকা কাপড় সুবর পুইরা মস মশা লুঙ্গি নিয়া প্রথম কাতার বুঝাচ্ছে কেবলই জান্নাত থেকে ফেরেস্ত আসতেছে আসে না নাই এইরকম সিজনাল মুসল্লি হলে হবে না পাক্কা মুসল্লি হতে হবে সেই মুসল্লি হতে হবে যে মুসল্লি সাহাব একরাম ছিলেন সেই মুসল্লি হতে হবে যে যে মুসল্লি আম্বে একরাম ছিলেন আমার নবাজের নামাজ লম্বা ছিল ওয়াজ কিনতে এত লম্বা ছিল না আমি ওয়াজে আসার আগে এক মুরব্বী খেপে গেছে আমার উপরে বলতে হুজুর কতক্ষণ ওয়াজ করবেন বললাম আপনি বললেন কতক্ষণ ওয়াজ করবেন কতগুলো কথা এই জনগণ শুনবে এই জনগণ তো ওয়াজ কম শোনে না ঘন্টার পরে ঘন্টা ওয়াজ শুনতেছে হুজুর ওয়াজ শুনতে দারুণ মজা লাগে কিন্তু হুজুর পানি কিন্তু ঠান্ডা লাগে কি ঠিক না তাহলে লাভটা কি আমার নবীজি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ দিয়েছেন বিদায় হজের ভাষণ আমার নবীর ওয়াজ শেষ হয়ে গেছে নবীজি মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট কথা বলেছেন আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজের ভাষণে ঘন্টা লাগছে ঘন্টা লাগে নাই নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন